Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présenterai le rouge-gorge familier, un oiseau très fréquent dans nos régions. Cet oiseau appartient à l'ordre des passeriformes et à la famille des turbidés. Son nom latin est Eritacus rubecula. Il mesure entre 12 et 14 cm avec une envergure qui se situe entre 20 et 22 cm. Le rouge-gorge familier possède une face et un plastron orange et non pas rouge comme pourrait le faire croire son nom. Il a également un bec noir, un ventre grisâtre, des ailes et un dos brun, olive et des pattes noires. Il n'y a pas de dimorphisme sexuel pour cette espèce, mais les jeunes naissent d'abord avec des plumes beige, des plumes oranges apparaissent vers l'âge de 2 mois. Les rouges-gorges sont des oiseaux forestiers et campagnards, diurnes, arboricoles, car ils vivent en effet à proximité des arbres et des haies, mais aussi dans les jardins et les parcs. Ils aiment man venir manger dans des mangeoires suspendues ou directement au sol. Ces oiseaux sont très territoriaux, ils chantent en effet tout l'hiver pour marquer leur territoire. Cette espèce mange principalement des invertébrés comme des insectes et des vers de terre. En hiver, l'oiseau préfère des fruits et des baies. Cependant, à la mangeoire, le rouge-gorge aime principalement des vers de farine, mais aussi des noix concassées et de l'avoine. Il chasse souvent d'une petite hauteur avant de s'approcher de sa proie située au sol. La période de reproduction du rouge-gorge se situe entre avril et juillet. La femelle a généralement une seule couvée par an, mais elle peut en avoir une deuxième. Celle-ci pond entre 4 et 6 œufs par couvée et couvre ses œufs entre 11 et 14 jours. Une fois que les œufs ont été clos, la femelle va continuer à couver les oisillons. Le mâle est alors chargé de chasser et d'apporter la nourriture au nid. Dans nos régions, le rouge-gorge est présent à toutes les périodes de l'année. Cependant, il y en a un plus grand nombre en hiver car les individus britanniques et scandinaves migrent jusqu'au dans le sud de la France et même le nord de l'Afrique. Afin de reconnaître le chant de cet oiseau, scannez le QR code présent à l'écran ou cliquez sur le lien présent en description de cette vidéo. Confondre cette espèce avec une autre est pratiquement impossible. Le rouge-gorge est en effet le seul oiseau de la taille d'un moineau avec une face et un plastron orange. Finalement, les populations de rouge-gorge sont en augmentation. Il y a en Europe entre 130 et 300 millions dans le monde, localisés principalement en Europe, mais également en Afrique du Nord et à l'ouest de l'Asie. Cependant, comme toutes les espèces animales et végétales présentes sur Terre, le rouge-gorge subit les conséquences des activités humaines. Il faut malgré tout continuer à le protéger. Comment En plantant des haies et des arbres. Et surtout, veillez à ne pas les tailler pendant la période de nidification, qui, je vous le rappelle, se situe entre avril et juillet. Vous protégerez ainsi toutes les espèces présentes dans votre jardin et bénéficierez d'une plus grande biodiversité. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu juste en dessous de celle-ci. Au revoir